ఈ రోజు మన వీడియోలో ఆర్డినెన్స్ అంటే ఏంటి ఆర్డినెన్స్ ని ఎప్పుడు ఎవరు జారీ చేస్తారు ఆర్డినెన్స్ యొక్క కనిష్ట గరిష్ట కాలపరిమితి ఏమిటి అదేవిధంగా ఈ ఆర్డినెన్స్ మీద సుప్రీంకోర్టు న్యాయ సమీక్ష చేయవచ్చా వాటన్నిటి గురించి మనము తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో చేయడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం జనవరి నెల ముప్పై ఒకటో తేదీ నుంచి పార్లమెంటు యొక్క బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభమవుతాయని చెప్పి ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది పార్లమెంటు సమావేశాలు జరగనప్పుడు ఏదైనా ఒక అంశం మీద మనము ఆర్డినెన్స్ని జారీ చేయొచ్చు పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి లోక్సభ రాజ్యసభలో ఏ ఒక్క సభ సభ సమావేశంలో లేనప్పుడు కూడా మనం ఆర్డినెన్స్ని జారీ చేయొచ్చు సో ఈ అంశం మీద మనము ఈరోజు టాపిక్ ఆర్డినెన్స్ అంటే ఏంటి దాని విధి విధానాల గురించి చూద్దాం అంటే దీని గురించి మనం ఎలా చదవాలి అనేటువంటిది ఒకదాన్ని చూస్తే ఆర్డినెన్స్ అనగానేమి ఆర్డినెన్స్ యొక్క గరిష్ట కనిష్ట కాలపరిమితి ఎంత అదేవిధంగా ఆర్డినెన్స్ని ఎప్పుడు ఎవరు జారీ చేస్తారు అదేవిధంగా ఈ ఆర్డినెన్స్లను న్యాయ సమీక్ష చేసేటువంటి అధికారం సుప్రీంకోర్టుకు ఉంటుందా ఈ ఆర్డినెన్స్ మీద ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు అనేటువంటి విధంగా మనము ఈ ఆర్డినెన్స్ను గురించి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఆర్డినెన్స్ గురించి మాట్లాడదాం సో ఆర్డినెన్స్ ఓకే నా దేని గురించి మాట్లాడదాం ఆర్డినెన్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఆర్డినెన్స్ సరే ఇందులో మొట్టమొదటి మీరు చూసినట్లయితే ఈ ఆర్డినెన్స్ మాట్లాడుకోవడానికి అంటే మునుపు కొన్ని ఫండమెంటల్ అయినటువంటి అంశాల గురించి మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఆర్డినెన్స్ గురించి మాట్లాడదాం ప్రభుత్వంలో ఎన్ని శాఖలు ఉంటాయండి ఓకేనా ప్రభుత్వంలో ఎన్ని శాఖలు ఉంటాయి మూడు శాఖలు ఉంటాయి ఓకేనా మూడు శాఖలు ఉంటాయి ఏంటంటే అవి ఒకటి శాసనశాఖ రెండోది కార్య నిర్వాహక శాఖ కార్యనిర్వహణ శాఖ నెక్స్ట్ మూడోది న్యాయ శాఖ ఒకటోది శాసనశాఖ రెండోది కార్యనిర్వహణ శాఖ మూడోది న్యాయ శాఖ ఇక్కడ శాసనశాఖ ఏం చేస్తుంది చట్టాలని రూపొందిస్తుంది కార్యనిర్వహణ శాఖ ఏం చేస్తుంది ఈ చట్టాలని అమలు చేస్తుంది ఈ చట్టాలను అమలు చేస్తుంది న్యాయ శాఖ ఏం చేస్తుంది న్యాయ సమీక్ష చేసి తీర్పులను ఇస్తుంది ఓకేనా న్యాయ సమీక్ష చేసి తీర్పులను ఇస్తుంది ఓకేనా న్యాయ సమీక్ష చేసి తీర్పులను ఇస్తుంది అవునా సరే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం చట్టాలు చేసేది ఎవరు శాసనశాఖ కదా శాసనశాఖ అంటే ఎవరు కేంద్రంలో పార్లమెంట్ కేంద్రంలో పార్లమెంట్ ఇప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా కేంద్రంలో చూద్దాం పార్లమెంట్ కదా చట్టం చేసేది మరి పార్లమెంట్ అంటే ఎవరు సో ఆర్టికల్ నెంబర్ సెవెంటీ నైన్ ప్రకారం ఓకేనా సెవెంటీ నైన్ ప్రకారం పార్లమెంట్ అనగా ఆర్టికల్ నెంబర్ సెవెంటీ నైన్ ప్రకారము పార్లమెంట్ అనగా పార్లమెంట్ అనగా సో ఒకటి లోక్సభ రెండు రాజ్యసభ నెక్స్ట్ మూడు రాష్ట్రపతి ఈ ముగ్గురిని కలిపి మనం ఏమంటామంటే పార్లమెంట్ అని పిలుస్తారు సో ఒకటి లోక్సభ రెండు రాజ్యసభ మూడు రాష్ట్రపతి ఈ ముగ్గురిని కలిపి మనం ఏమంటాం పార్లమెంట్ అని పిలుస్తారు ఓకేనా పార్లమెంట్ అని పిలుస్తారు అంటే భారతదేశంలో చట్టాలు చేస్తుంది ఎవరు పార్లమెంట్ సరే ఇక్కడ చూడండి మీరు ఒక మూడు పదాలకి మీరు అర్థం తెలుసుకోవాలి ఒకటి డ్రాఫ్ట్ లేదా దీన్నే మనం ఏమంటామంటే డ్రాఫ్ట్ బిల్లు అని అంటారు సో తెలుగులో కానైతే ముసాయిదా లేదా ముసాయిదా బిల్లు అని పిలుస్తారు ఓకేనా ముసాయిదా బిల్లు సో ఒకటి డ్రాఫ్ట్ లేదా డ్రాఫ్ట్ బిల్లు సో తెలుగులో ముసాయిదా లేదా ముసాయిదా బిల్లు అని పిలుస్తారు 
నెక్స్ట్ జాగ్రత్తగా చూడండి నెక్స్ట్ దశ వచ్చి బిల్లు అని పిలుస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ దశ ఏమంటారు బిల్లు నెక్స్ట్ దశ ఏంటి చట్టం యాక్ట్ లేదా లా లేదా చట్టం అని పిలుస్తారు మరి ఈ చట్టం ఎప్పటి నుంచి అమలు లేకు వస్తుంది అనేటువంటిది గెజిట్లో చెప్తారు సో గెజిట్ అంటే ఏం లేదు పార్లమెంటు చేసినటువంటి చట్టాలు ఎప్పటి నుంచి అమలు లేకు వస్తాయి అనేటువంటిది ప్రభుత్వ గెజిట్లో చెప్తారు మరి ఈ గెజిట్ ఎవరి నియంత్రణలో ఉంటుందనంటే కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి ఓకేనా కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి మరియు గృహ నిర్మాణ శాఖ పరిధిలో ఉంటుంది ఓకేనా గృహ నిర్మాణ శాఖ నియంత్రణలో ఉంటుంది సెంట్రల్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ హౌసింగ్ మినిస్ట్రీ పరిధిలో ఉంటుంది గెజిట్ సరే అసలు ఇప్పుడు డ్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి బిల్ అంటే ఏంటి చట్టం అంటే ఏంటి అనేటువంటిది ఒకసారి మనం చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇప్పుడు చట్టాలు చేసేది ఎవరు పార్లమెంటే కదా చట్టం చేయాలంటే మొట్టమొదటిసారిగా దానికి ఒక డ్రాఫ్ట్ని తయారు చేయాలి కదా ఏం తయారు చేయాలి డ్రాఫ్ట్ అనేటువంటి దాన్ని చేయాలి సరే జాగ్రత్తగా చూడండి దేశ రక్షణ వచ్చి కేంద్ర రక్షణ శాఖ పరిధిలో ఉంటుంది అదేవిధంగా భారతదేశంలో అంతర్గత రక్షణ వచ్చేసి సెంట్రల్ హోమ్ మినిస్ట్రీ పరిధిలో ఉంటుంది అంతర్గత రక్షణ సరే ఇక్కడ మీరు కానీ చూసినట్లయితే ఇప్పుడు భారతదేశంలో కామన్ సివిల్ కోడ్ మీద ఒక చట్టం తీసుకురావాలి అనుకున్నాం ఇప్పుడు భారతదేశంలో అంతర్గత రక్షణ చూడాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది సెంట్రల్ హోమ్ మినిస్ట్రీ కదా సో కాబట్టి ఇప్పుడు కామన్ సివిల్ కోడ్ మీద కూడా చట్టాలు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత సెంట్రల్ హోమ్ మిని సెంట్రల్ మినిస్ట్రీలో హోమ్ మినిస్ట్రీది అనమాట ఇప్పుడు కేంద్ర మంత్రి మండలిలో లోక్సభలో ఉన్న మొత్తం సభ్యుల్లో పదిహేను శాతం మంది ఉంటారు కదా వాళ్ళ శాఖగా సంబంధించినటువంటి నిర్ణయాలు ఆ మంత్రి తీసుకుంటూ ఉంటాడు ఇప్పుడు దానికి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ఉంటాడు ఆర్థిక శాఖ సంబంధించిన అంశాల మీద చట్టాలు చేయడానికి మొట్టమొదటిసారిగా డ్రాఫ్ట్ని తయారు చేసేది ఈ మినిస్ట్రీ అదేవిధంగా పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ఉంది ఈ పట్టణాభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి అంశాల మీద చట్టాలు చేయాలంటే మొట్టమొదటిసారిగా డ్రాఫ్ట్ని తయారు చేసేది ఇది సో రక్షణ రక్షణకు సంబంధించి ఏవైనా చట్టాలు చేయాలంటే మొట్టమొదటిగా డ్రాఫ్ట్ని తయారు చేసేది ఈ రక్షణ మినిస్ట్రీ సరే ఇక్కడ మీరు కానీ చూసినట్లయితే సో మొట్టమొదటిసారిగా డ్రాఫ్ట్ అని అంటారు లేదా దీన్నే మనం ఏమంటామంటే డ్రాఫ్ట్ బిల్లు అని పిలుస్తారు ఓకేనా ముసాయిదా లేదా ముసాయిదా బిల్లు అని పిలుస్తారు సో దేని మీద ఇప్పుడు మనం ముసాయిదాని తయారు చేస్తున్నాం అంటే కామన్ సివిల్ కోడ్ మీద తయారు చేస్తా ఉన్నాం ఓకేనా సామ్ కామన్ సివిల్ కోడ్ భారతదేశంలో ప్రజలందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి ఉమ్మడి పౌర స్మృతి ఉండాలి అనేటువంటి దాని మీద మనం చట్టం అనేటువంటి దాన్ని చేస్తున్నాం అంటే మొట్టమొదటిసారి ఏం చేస్తారు డ్రాఫ్ట్ బిల్లును తయారు చేస్తారు ఈ డ్రాఫ్ట్ బిల్లును తయారు చేసి ఆ డ్రాఫ్ట్ బిల్ని సెంట్రల్ లా మినిస్ట్రీ దగ్గర పంపిస్తారు ఎవరి దగ్గర పంపిస్తారు సెంట్రల్ లా మినిస్ట్రీ దగ్గర పంపిస్తారు అంటే ఇప్పుడు కేంద్ర మంత్రి మండలి తయారు చేసేటువంటి డ్రాఫ్ట్ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు జోక్యం చేసుకోదు బిల్లుల విషయాల్లో కూడా సుప్రీంకోర్టు అనేటువంటిది జోక్యం చేసుకోదు అదేవిధంగా చట్టాల మీద జోక్యం చేసుకుంటుంది అనమాట సుప్రీంకోర్టు అంటే చట్టాలు రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉన్నవా లేవని చూసుకునేది సుప్రీంకోర్టు అంటే ఆ చట్టం అనేటువంటిది ఇంత కష్టపడి తయారు చేసిన తర్వాత ఆ చట్టం రాజ్యాంగ విరుద్ధం అంటే మనం చేసినటువంటి కష్టం కూడా నిష్ప్రయ నిష్ప్రయోజనం అవుతుంది కదా కాబట్టి మొట్టమొదటిసారిగా డ్రాఫ్ట్ని తయారు చేస్తారు ఆ డ్రాఫ్ట్లో చెప్తారు అసలు కామన్ సివిల్ కోడ్ అనేటువంటి దాన్ని ఎందుకు తీసుకురావాలనుకుంటున్నాం ఈ కామన్ సివిల్ కోడ్ వల్ల లాభాలు ఏంటి మొదలైనటువంటి అన్ని అంశాలని చెప్తారు ఈ అన్ని అంశాలని చెప్పి దాంట్లో ఏవైనా మార్పులు చేర్పులు చేయాలనుకుంటే చెప్పమని చెప్పి ఏ శాఖ అయినా సరే ఏ మినిస్టర్ అయినా సరే డ్రాఫ్ట్ని తయారు చేసి లా మినిస్టర్ దగ్గర పంపిస్తారు లా మినిస్టర్ ఏం చేస్తుంది దాన్ని క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేస్తుంది ఆ డ్రాఫ్ట్ని అధ్యయనం చేసి దాంట్లో ఏవైనా మార్పులు చేర్పులుగాను ఉంటే ఆ మార్పులు చేర్పులను చెబుతూ 
ఆ డ్రాఫ్ట్ని ఎవరైతే పంపించారో వాళ్ళ దగ్గర పంపిస్తారు పంపించిన తర్వాత ఆ డ్రాఫ్ట్ని ఎవరైతే ఆ డ్రాఫ్ట్ పంపించాడో ఆ మంత్రిత్వ శాఖ లా మినిస్ట్రీ చూసినటువంటి చూపించినటువంటి సవరణని ఆమోదిస్తుంది ఆమోదించి ఆ డ్రాఫ్ట్ బిల్ని మనకు ప్రధానమంత్రి ఉంటారు కదా ఈ ప్రధానమంత్రి మరియు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ దగ్గర మినిస్టర్స్ దగ్గరగా పంపిస్తారు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ దగ్గర పంపిస్తారు దేన్ని ఈ డ్రాఫ్ట్ బిల్ అనేటువంటి దాన్ని ఇలా వీళ్ళ యొక్క అప్రూవల్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరిది ప్రధానమంత్రి మరియు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ యొక్క అప్రూవల్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే అప్రూవల్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ డ్రాఫ్ట్ అనేటువంటి దాన్ని సో మనం మొట్టమొదటిసారిగా లోక్సభలోనైనా ప్రవేశపెట్టవచ్చు లేదా రాజ్యసభలోనైనా ప్రవేశపెట్టవచ్చు ఏ సభలో ముందుగా ప్రవేశపెట్టాలన్నా ఆ సభాధ్యక్షుడికి పది రోజుల ముందుగా చెప్పాలి ఎన్ని రోజుల ముందుగా చెప్పాలి పది రోజుల ముందుగా చెప్పాలి ఓకేనా పది రోజుల ముందుగా చెప్పాలి సో అంటే ఇప్పుడు లోక్సభలో ముందుగా ప్రవేశపెట్టాలనుకో లోక్సభ స్పీకర్కి చెప్పాలి అదేవిధంగా రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టాలనుకోండి ఈ రాజ్యసభ చైర్మన్కి మొట్టమొదటిసారిగా చెప్పాలి ఎన్ని రోజుల ముందుగా చెప్పాలి అది పది రోజుల ముందుగా తెలియచేయాలి ఈ లోక్సభ ఆమోదం పొందిన తర్వాత అదేవిధంగా రాజ్యసభ ఆమోదం పొందిన తర్వాత సో ఇప్పుడు ఈ డ్రాఫ్ట్ బిల్ని పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెడితే దాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే బిల్లు అని పిలుస్తారు ఏమని పిలుస్తారు బిల్లు అని పిలుస్తారు అంటే వన్స్ డ్రాఫ్ట్ బిల్లుని పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెడితే దాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే బిల్లు అని పిలుస్తారు అది లోక్సభ ఆమోదం పొంది రాజ్యసభ పరిశీలనలో ఉండని రాజ్యసభ ఆమోదించి లోక్సభ పరిశీలనలో ఉండని అదేవిధంగా లోక్సభ రాజ్యసభ రెండు ఆమోదించిన దాన్ని బిల్లు అని పిలుస్తారు ఏమని పిలుస్తారు బిల్లు అని పిలుస్తారు ఈ బిల్లు మీద భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ నెంబర్ మూ అంటే ట్రిబుల్ వన్ అంటే నూట పదకొండు ప్రకారం రాష్ట్రపతి కాని సంతకం చేస్తే ఓకేనా రాష్ట్రపతి సంతకం అనేటువంటిది కానీ చేస్తే అప్పుడు ఆ బిల్ అనేటువంటిది చట్టంగా మారుతుంది చట్టంగా మారుతుంది ఈ చట్టం అనేటువంటిది ఎప్పటి నుంచి అమలు లేక వస్తుంది అనేటువంటిది ప్రభుత్వ గెజిట్లో తెలియజేస్తారు ఎక్కడ తెలియజేస్తారు ప్రభుత్వ గెజిట్లో తెలియజేస్తారు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జాంపుల్గా మీరు చూడండి సో ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ ఓకేనా ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ డ్రాఫ్ట్ బిల్ ఉంది కదా ఈ డ్రాఫ్ట్ బిల్ని రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరం ఫిబ్రవరి పదమూడున పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టారు ఓకేనా పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టారు ఓకేనా పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టారు రెండు వేల పద్నాలుగో ఫిబ్రవరి పదమూడున పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టారు సో పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెడితే దాన్ని ఏమంటారు బిల్ అంటారు కదా ఎస్ సో కాబట్టి ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ ఓకేనా ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ బిల్ని బిల్ని రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరం ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిదిన లోక్సభ ఆమోదించింది లోక్సభ ఆమోదించింది అదేవిధంగా రెండు వేల పద్నాలుగు ఫిబ్రవరి ఇరవైన సో రాజ్యసభ అనేటువంటిది ఆమోదించింది అదేవిధంగా రెండు వేల పద్నాలుగు మార్చ్ ఒకటిన మార్చి ఒకటిన ఈ బిల్ల మీద రాష్ట్రపతి సంతకం చేశారు ఓకేనా రాష్ట్రపతి సంతకం చేశారు ఎప్పుడైతే రాష్ట్రపతి సంతకం చేశారో అది చట్టంగా మారింది ఏ విధంగా మారింది ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ ఓకేనా ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్గా మారింది మరి ఏ సంవత్సరంలో చేశారు అంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో కదా కాబట్టి దాన్ని ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ అని పిలుస్తున్నారు అంటే మీకు లైవ్లో చూపిస్తున్నాను ఏపీ తెలంగాణ వాళ్ళకి ఈ ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరం 
మార్చ్ నాలుగున ఓకేనా రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరం మార్చి నాలుగున గెజిట్లో ఉంచారు ఓకేనా గెజిట్లో ఉంచారు సో ఈ గెజిట్లో రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండు నుంచి ఈ చట్టం అనేటువంటిది అమల్లోకి వస్తుంది అని అన్నారు అమల్లోకి వస్తుందని చెప్పారు గెజిట్లో చెప్పారు అందువల్ల రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండుని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే అపాయింటెడ్ డే అని పిలుస్తారు ఏమని పిలుస్తారు అపాయింటెడ్ డే అని పిలుస్తారు సరే ఇది డ్రాఫ్ట్ బిల్లు చట్టం మరి ఇప్పుడు కేంద్ర మంత్రి మండలి డ్రాఫ్ట్ని తయారు చేసిన తర్వాత దాన్ని పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత పార్లమెంట్లో సమగ్రంగా చర్చిస్తారు ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఉండేది ఎందుకు ప్రభుత్వాలు డ్రాఫ్ట్ బిల్లు రూపంలో డ్రాఫ్ట్ బిల్ని పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత బిల్లు అంటాం కదా ఆ బిల్లుని సమగ్రంగా చర్చించి ప్రజల యొక్క హక్కులకి భంగం కలిగించే విధంగా ఏవైనా అంశాలు కానీ ఉంటే వాటిని సరి చేయడమే మన ప్రతిపక్ష పార్టీల యొక్క ప్రధానమైనటువంటి విధి ఓకేనా రైట్ సరే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఓకేనా మనం కానీ చూసినట్లయితే అంటే ఇప్పుడు డ్రాఫ్ట్ బిల్ని పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టాలంటే ఆ బిల్లును సమగ్రంగా చర్చించాలంటే పార్లమెంట్ సమావేశాలను ఏర్పాటు చేయాలి కదా ఓకేనా పార్లమెంట్ సమావేశాలని ఏర్పాటు చేయాలి సరే అదే జాగ్రత్తగా చూడండి సో ఆర్టికల్ నెంబర్ ఎనభై ఐదు ఓకేనా ఆర్టికల్ నెంబర్ ఎనభై ఐదు ఒక మూడు అంశాల గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది ఒకటి పార్లమెంట్ సమావేశాల ఏర్పాటు ఓకేనా పార్లమెంట్ సమావేశాల ఏర్పాటు పార్లమెంట్ సమావేశాల దీర్ఘకాలికమైన వాయిదా అదేవిధంగా లోక్సభ రద్దు లోక్సభ డిజాల్వ్ అని అంటారు సో ఆర్టికల్ నెంబర్ ఎనభై ఐదు ఎన్ని అంశాల గురించి తెలియజేస్తుందంటే ఒక మూడు అంశాల గురించి తెలియజేస్తూ ఉంది పార్లమెంట్ సమావేశాల ఏర్పాటు పార్లమెంట్ సమావేశాల దీర్ఘకాలికమైన వాయిదా లోక్సభ రద్దు సరే ఒక్కో దాని గురించి తీసుకుందాం చూడు సో మొట్టమొదటిది పార్లమెంట్ సమావేశాల ఏర్పాటు సామన్స్ అని అంటారు ఇంగ్లీష్లో సో పార్లమెంట్ సమావేశాలను ఏర్పాటు చేసేది రాష్ట్రపతి ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారు పార్లమెంట్ సమావేశాలను ఏర్పాటు చేసేది రాష్ట్రపతి సాధారణంగా ఒక సంవత్సరంలో మూడు రకాలైన సమావేశాలను ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు సో ఒకటోది బడ్జెట్ సమావేశాలు ఒకటోది బడ్జెట్ సమావేశాలు నెక్స్ట్ రెండోది కానీ మీరు కానీ చూసినట్లయితే వర్షాకాల సమావేశాలు ఇంగ్లీష్లో దీన్ని మాన్సూన్ సెషన్ అని పిలుస్తారు సో వర్షాకాల సమావేశాలు మూడోది శీతాకాల సమావేశాలు ఓకేనా శీతాకాల సమావేశాలు ఒక సంవత్సరంలో సాధారణంగా రాష్ట్రపతి మూడు రకాలైన సమావేశాలను ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు ఒకటి బడ్జెట్ సమావేశాలు వర్షాకాల సమావేశాలు శీతాకాల సమావేశాలు ఈ బడ్జెట్ ఒక సమావేశానికి మరొక సమావేశానికి గరిష్ట కాల పరిమితి ఓకేనా గరిష్ట కాల పరిమితి ఆరు నెలలు మించకూడదు ఓకేనా సిక్స్ మంత్స్ మించకూడదు ఒక సమావేశానికి మరొక సమావేశానికి గరిష్ట కాల పరిమితి ఆరు నెలలు మించకూడదు ఎన్ని రోజులు మించకూడదు ఆరు నెలలు మించకూడదు ఎక్కువ రోజుల పాటు బడ్జెట్ సమావేశాలు జరుగుతాయి తక్కువ రోజుల పాటు శీతాకాల సమావేశాలు జరుగుతాయి ఎక్కువ రోజుల పాటు బడ్జెట్ సమావేశాలు జరుగుతాయి తక్కువ రోజుల పాటు శీతాకాల సమావేశాలు అనేటివి జరుగుతాయి ఒక సమావేశానికి మరొక సమావేశానికి గరిష్ట కాల పరిమితి ఆరు నెలలు మించకూడదు ఎన్ని రోజులు మించకూడదు ఆరు నెలలు మించకూడదు రైట్ సరే ఇక్కడ చూద్దాం ఇప్పుడు పార్లమెంట్ సమావేశంలో లేని కాలాన్ని ఏమంటారంటే రీసెస్ అని పిలుస్తారు ఇప్పుడు పార్లమెంట్ సమావేశంలో లేని కాలాన్ని ఏమని పిలుస్తారు రీసెస్ అని పిలుస్తారు పార్లమెంట్ సమావేశంలో లేనటువంటి కాలాన్ని మనం ఏమైనా పిలుస్తామంటే రీసెస్ అని పిలుస్తారు రీసెస్ రైట్ అయితే ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి 
పార్లమెంటు ఎప్పుడు సమావేశంలో ఉండదు ఒక సమావేశం అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని దీర్ఘకాలికంగా వాయిదా వేస్తే ఇంకొక సమావేశాన్ని ప్రారంభానికి మధ్య పార్లమెంట్ అనేటువంటిది సమావేశంలో ఉండదు ఈ సమావేశంలో లేని కాలాన్ని మనం రీసెస్ అని పిలుస్తారు ఓకేనా రీసెస్ అని పిలుస్తారు సరే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ రెండోది ప్రోరుగ్ రెండోది ఏంటే ప్రోరుగ్ లేదా ప్రోరోగేషన్ అంటారు ప్రోరోగ్ అంటే దీర్ఘకాలిక వాయిదా అని అర్థం ఓకే నా దీర్ఘకాలికమైన వాయిదా సో ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాలను దీర్ఘకాలికంగా వాయిదా వేసేదే రాష్ట్రపతి పార్లమెంట్ సమావేశాలను దీర్ఘకాలికంగా వాయిదా వేసేదే రాష్ట్రపతి ఎవరు వాయిదా వేస్తారు రాష్ట్రపతి దీర్ఘకాలికంగా వాయిదా వేస్తారు మరి ఎందుకని దీర్ఘకాలికంగా వాయిదా వేస్తారు అసలు దీర్ఘకాలికమైన వాయిదా అంటే ఏంటి అంటే తర్వాత సమయము తేదీ చెప్పకుండా పార్లమెంట్ సమావేశాలను వాయిదా వేస్తే దాన్ని దీర్ఘకాలికమైన వాయిదా అని అంటారు ఓకేనా దాన్ని ఏమంటారు దీర్ఘకాలికమైన వాయిదా అని పిలుస్తారు ఓకేనా దీర్ఘకాలికమైన వాయిదా అని పిలుస్తారు మరి ఇలా పార్లమెంట్ సమావేశాలని దీర్ఘకాలికంగా ఎందుకని వాయిదా వేస్తారు అని అంటే ఒకటి ఖర్చును తగ్గించాలనేది ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం ఖర్చును తగ్గించాలనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం ఇప్పుడు ఒక సమావేశంలో చర్చించాల్సినటువంటి బిల్లుల మొత్తాన్ని కూడా సమగ్రంగా చర్చించారు కదా మళ్ళీ ప్రజా సమస్యల మీద మన పార్లమెంటు సభ్యులు తెలుసుకొని మళ్ళీ వాటికి సంబంధించినటువంటి డ్రాఫ్ట్లను తయారు చేసి వాటి మీద మళ్ళీ బిల్లు రూపంలో ప్రవేశపెట్టి చర్చించుకోవాలి ఈ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది కదా ఒకరోజు పార్లమెంట్ సమావేశాలు నిర్వహించాలంటే ఒక గంటకి ప్రస్తుత కాలంలో కోటి నుంచి రెండు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతూ ఉంది కరెంటు బిల్లు కావచ్చు పార్లమెంటు సభ్యులు కల్పించేటువంటి ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కావచ్చు ఒక పార్లమెంటు సభ్యుడికి నలుగు నాలుగు సెల్ ఫోన్లు ఉచితంగా ఇస్తారు ఎంతైనా మాట్లాడుకోవచ్చు నువ్వు గ్యాస్ ఫ్రీ హౌస్ ఫ్రీ ఒక లక్ష యాభై వేల కరెంట్ యూనిట్స్ ఫ్రీ బిల్లు కూడా కట్టాల్సిన అవసరం లేదు పార్లమెంటు సభ్యులు పార్లమెంటు సమావేశాల్లో పాల్గొన్నందుకు స్పెషల్ ఎలవెన్స్ ఇస్తారు పార్లమెంటు సమావేశాలు జరిగేటప్పుడు భద్రతను కూడా కట్టుదిట్టం చేస్తూ ఉంటారు దాదాపు ఒక మూడు దశల భద్రతను కల్పిస్తూ ఉంటారు చెక్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట చెక్ చేసి లోపల పంపిస్తూ ఉంటారు ఇలా రక్షణ బలాలు ఆర్మీ వాళ్ళు కావచ్చు పోలీసు వాళ్ళు కావచ్చు కల్పించేటువంటి రక్షణకి గాను వాళ్ళకి కూడా స్పెషల్ అలవెన్స్ ఇస్తారు వీటన్నిటిని కలుపుకుంటే ఒక రోజుకి అంటే ఒక రోజుకి కాదు ఫర్ అవర్ ఎన్ని గంటలు జరిపితే అన్ని గంటలు ఒక గంటకి కోటి నుంచి రెండు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా తగ్గించవచ్చు కదా ఎస్ సో అంటే ఇక్కడ పార్లమెంటు సమావేశాలను దీర్ఘకాలికంగా ఎందుకని వాయిదా వేస్తారు ఖర్చును తగ్గించాలనేది ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఓకేనా రైట్ ఇక లోక్సభ రద్దు అనేది ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్ కాదు పార్లమెంట్ వచ్చినప్పుడు డీటెయిల్గా మనం మాట్లాడదాం సరే ఇప్పుడు ఈ బేస్ తీసుకొని మనం ఆర్డినెన్స్ అనేటువంటి దాన్ని చర్చించవచ్చు ఒకసారి మనం ఆర్డినెన్స్ లేకపోదాం ఆర్డినెన్స్ జాగ్రత్తగా చూడండి భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ నెంబర్ నూట ఇరవై మూడు ప్రకారం భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ నెంబర్ నూట ఇరవై మూడు ప్రకారము పార్లమెంట్ సమావేశంలో లేనప్పుడు ఓకేనా పార్లమెంట్ సమావేశంలో లేనప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడాలి పార్లమెంట్ సమావేశంలో లేనప్పుడు పార్లమెంట్ సమావేశంలో లేని కాలాన్ని ఏమంటాం మనం ఇంగ్లీష్లో రీసెస్ అంటారు సో ఆర్టికల్ నెంబర్ నూట ఇరవై మూడు ప్రకారము పార్లమెంట్ సమావేశంలో లేనప్పుడు ఏదైనా ఒక అత్యవసర అంశంపై ఏదైనా ఒక అత్యవసర అంశంపై ఏదైనా ఒక అత్యవసర అంశంపై రాష్ట్రపతి ఆర్డినెన్స్ను జారీ చేయవచ్చు ఓకేనా రాష్ట్రపతి ఆర్డినెన్స్ను జారీ చేయవచ్చు సో ఆర్డినెన్స్ను జారీ చేయవచ్చు రైట్ అందువల్లే ఆర్డినెన్స్ని ఏమంటారంటే 
అత్యవసర ఉత్తర్వు అని అంటారు సో అత్యవసర ఉత్తర్వు అని పిలుస్తారు అంటే ఇంగ్లీష్లో ఎమర్జెన్సీ జీవో అంటారు ఒక అత్యవసర ఉత్తర్వు అని పిలుస్తారు ఎమర్జెన్సీ జీవో అని పిలుస్తారు ఓకేనా రైట్ అంటే ఆర్డినెన్స్ అంటే ఏంటంటే జీవో అంటే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ వన్ యాక్ట్ ఆర్డినెన్స్ అనేది కూడా ఒక చట్టం ఏ రకమైన చట్టం ఎమర్జెన్సీ యాక్ట్ అంటే అత్యవసరమైనటువంటి చట్టం కింద మనం పరిగణించాలి రైట్ మరి ఆర్డినెన్స్లను రాష్ట్రపతి తనుకు తనుగా జారీ చేయవచ్చా ఆర్డినెన్స్లను రాష్ట్రపతి తనుకు తనుగా జారీ చేయడానికి ఆస్కారం లేదు కేంద్ర మంత్రి మండలి సలహాను అనుసరించి మాత్రమే జారీ చేయాలి ఓకేనా కేంద్ర మంత్రి మండలి సలహాను అనుసరించి మాత్రమే మనం దీన్ని జారీ చేయాలి సో కేంద్ర మంత్రి మండలి సలహాను అనుసరించి మాత్రమే ఆర్డినెన్స్లను రాష్ట్రపతి జారీ చేయాలి మరి ఏ అంశాల మీద జారీ చేయవచ్చు అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి పార్లమెంట్ ఓకేనా పార్లమెంట్ ఏ అంశాలపై ఏ అంశాలపై చట్టాలు చేయగలదో చట్టాలు చేయగలదో పార్లమెంట్ ఏ అంశాలపై చట్టాలను చేయగలదో ఆ అన్ని అంశాలపై ఆ అన్ని అంశాలపై ఆర్డినెన్స్లను జారీ చేయవచ్చు ఓకేనా ఆర్డినెన్స్లను జారీ చేయవచ్చు ఓకేనా జారీ చేయవచ్చును ఆ అన్ని అంశాలపై ఆర్డినెన్స్లను జారీ చేయవచ్చును పార్లమెంట్ చేసేటువంటి చట్టాలకు ఎంత విలువైతో ఉంటుందో ఆర్డినెన్స్లకు కూడా అంతే విలువ ఉంటుంది పార్లమెంట్ ఏ అంశాల మీద అయితే చట్టాలు చేయగలదో అన్ని అంశాల మీద ఆర్డినెన్స్లను రాష్ట్రపతి జారీ చేయొచ్చు పార్లమెంటు చేసేటువంటి చట్టాలకు ఎంత విలువైతే ఉంటుందో ఆర్డినెన్స్లకు కూడా అంతే విలువ అనేటువంటిది ఉంటుంది రైట్ రాష్ట్రపతి జారీ చేసేటువంటి ఆర్డినెన్స్లు దేశం మొత్తానికి వర్తిస్తాయి ఓకేనా దేశం మొత్తానికి వర్తిస్తాయి ఈ ఆర్డినెన్స్ని రాష్ట్రపతి జారీ చేయడం అనేది రాష్ట్రపతికి ఉన్నటువంటి ఒక శాసన అధికారం ఓకేనా ఏ రకమైన అధికారం ఒక శాసన అధికారం రాష్ట్రపతికి చాలా అధికారాలు ఉంటాయి కార్యనిర్వహణ అధికారాలు ఉంటాయి శాసన అధికారాలు ఉంటాయి ఆర్థిక అధికారాలు ఉంటాయి దౌత అధికారాలు ఉంటాయి సైనిక అధికారాలు ఉంటాయి క్షమాభిక్ష అధికారాలు ఉంటాయి సో వీటో అధికారాలు ఉంటాయి విచక్షణ అధికారాలు ఉంటాయి ఇతర అధికారాలు ఉంటాయి ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పవర్స్ హ్యావింగ్ అవర్ ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు రాష్ట్రపతికి ఉన్నటువంటి అధికారాల్లో ఆర్డినెన్స్ని జారీ చేయడం అనేది ఏ రకమైనటువంటి అధికారం అంటే ఒక శాసన అధికారము ఓకేనా ఏ రకమైన అధికారం ఒక శాసన అధికారం రాష్ట్రపతి ఈ ఆర్డినెన్స్లని జారీ చేయడం అనేది మనం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు భారత ప్రభుత్వ చట్టం నుంచి తీసుకున్నాం ఎక్కడ నేను తీసుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు భారత ప్రభుత్వ చట్టం నుంచి మనం తీసుకున్నాం ఆర్డినెన్స్లను జారీ చేయడం అనేది ఓకేనా ఆర్డినెన్స్లను జారీ చేయడం అనేది మనము పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు భారత ప్రభుత్వ చట్టం నుంచి తీసుకున్నాం మరి ఈ ఆర్డినెన్స్ల మీద రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టుని న్యాయ సలహా అడగవచ్చా ఎస్ అడగవచ్చు సో భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ నూట నలభై మూడు ప్రకారము నూట నలభై మూడు ప్రకారము రాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతి ఆర్డినెన్స్లపై ఓకేనా ఆర్డినెన్స్లపై సుప్రీం కోర్టుని న్యాయ సలహా అడగవచ్చు ఓకేనా న్యాయ సలహా అడగవచ్చును ఓకేనా న్యాయ సలహా అడగవచ్చు సో ఆర్టికల్ నెంబర్ నూట నలభై మూడు ప్రకారం రాష్ట్రపతి ఆర్డినెన్స్లపై సుప్రీం కోర్టుని న్యాయ సలహా అడగవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో ఓకేనా రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో సో నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ అండ్ ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్పై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ని జారీ చేసేటప్పుడు ఓకేనా నీటిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ను జారీ చేసేటప్పుడు 
ఆ రోజు రాష్ట్రపతిగా ఉన్నటువంటి ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు సుప్రీంకోర్టుని న్యాయ సలహా అడిగాడు అంటే ఆర్డినెన్స్ని జారీ చేయొచ్చా జారీ చేయకూడదు అంటే కేంద్ర సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఆర్డినెన్స్ని జారీ చేయొచ్చు అన్నది అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఏమీ కాదు వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి మెడికల్ సీట్లు ఉండేటివి కదా ఆ మెడికల్ సీట్లని ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్న మెడికల్ సీట్లను ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టి భర్తీ చేసుకునేది మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంసెట్ అనేటువంటి ఎగ్జామ్ పెట్టుకొని భర్తీ చేసుకునేవారు అయితే రెండు వేల పదహారులో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి మెడికల్ సీట్లను తీసుకొని ఒక గొడుగు కింద తీసుకొచ్చుకొని ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టింది ఆ ఎగ్జామ్లో మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకున్న వాడు తెలంగాణ వాడు జమ్మూ కాశ్మీర్లో చదవచ్చు జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి వాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చదవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాడు తెలంగాణలో చదవచ్చు తెలంగాణ వాడు కర్ణాటకలో చదువుకునేటువంటి అవకాశం ఇచ్చారు సో నీటిపై ఆ రోజు రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టుని న్యాయ సలహా అడిగాడు ఓకేనా న్యాయ సలహా అడిగారు ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు రెండు వేల పదహారులో రాష్ట్రపతిగా ఉన్నప్పుడు రైట్ సో రాష్ట్ర రాష్ట్రపతి ఆర్డినెన్స్ని జారీ చేసిన తర్వాత ఆరు నెలలలోగా ఈ ఆర్డినెన్స్ను పార్లమెంట్ ఆమోదించాలి ఎన్ని రోజుల లోపల ఆమోదించాలి ఆరు నెలలలోగా ఆర్డినెన్స్ను పార్లమెంట్ ఆమోదించాలి మరి ఆమోదించకపోతే సార్ అని మీరు అడగచ్చు ఆమోదించకపోతే ఏమవుతుంది రద్దు అవుతుంది అంతే రైట్ ఒకవేళ స్పెషల్ కండిషన్ సో ఒకవేళ ఆరవ నెల చివరి రోజు ఆరవ నెల చివరి రోజు పార్లమెంట్ సమావేశంలోకి వస్తే ఓకేనా పార్లమెంట్ సమావేశంలోకి వస్తే సో ఒకవేళ ఆరవ నెల చివరి రోజు పార్లమెంట్ సమావేశంలోకి వస్తే ఓకేనా వస్తే ఆ రోజు నుంచి ఓకేనా ఆ రోజు నుంచి ఆరు వారాలలోగా ఆరు వారాలలోగా ఆర్డినెన్స్ను పార్లమెంట్ ఆమోదించాలి ఓకేనా ఆర్డినెన్స్ను పార్లమెంట్ ఆమోదించాలి ఓకేనా రైట్ అంటే ఇప్పుడు ఐదు నెలలు అయిపోయిందండి సో ఐదు నెలలు అయిపోయింది ఇది ఆరో నెల అంటే ముప్పై రోజు సమావేశంలోకి వచ్చింది మనం చెప్పాం కదా ఒక సమావేశానికి ఇంకో సమావేశానికి మధ్య గ్యాప్ ఆరు నెలలు మించకూడదు కదా సో ఈ ఆరో నెల చివరి రోజు ఒకవేళ పార్లమెంట్ సమావేశంలోకి వస్తే ఆ రోజు నుంచి ఆరు వారాలలోగా ఆర్డినెన్స్ని పార్లమెంట్ అనేటువంటిది ఆమోదించాలి సో అంటే ఇక్కడ ఆర్డినెన్స్ యొక్క సాధారణ కాల పరిమితి ఎంత ఆరు నెలలు ఓకేనా ఆరు నెలలు అదేవిధంగా ఆర్డినెన్స్ యొక్క గరిష్ట కాల పరిమితి ఎంత అంటే ఆరు నెలల ఆరు వారాలు సో సిక్స్ మంత్స్ ప్లస్ సిక్స్ వీక్స్ ఆరు నెలల ఆరు వారాలు అంటే ఇక్కడ మీరు ఆరో నెల చివరి రోజు నోట్ ఇది స్పెషల్ కండిషన్ సో ఆరో నెల చివరి రోజు పార్లమెంట్ లోని లోక్సభ రాజ్యసభ రెండు సభలు ఒకే తేదీన సమావేశం లేక రాకపోతే రెండు రెండు సభలు వేరు వేరు తేదీలలో సమావేశం లేక వస్తే రెండవ సభ సమావేశం లేక వచ్చిన తేదీ నుంచి ఆరు వారాలలోగా ఆర్డినెన్స్ను పార్లమెంట్ ఆమోదించాలి అంటే ఇప్పుడు ఆరో నెల చివరి రోజు అంటే ఈరోజు లోక్సభ సమావేశంలోకి వచ్చిందండి ఇంకొక వారం రోజుల తర్వాత రాజ్యసభ సమావేశంలోకి వచ్చింది అంటే ఆరో నెల చివరి రోజు పార్లమెంటులోని రెండు సభలు ఒకే రోజు సమావేశం లేక రాకుండా రెండు వేరు వేరు తేదీలలో పార్లమెంటు సమావేశం లేక వస్తే రెండవ సభ సమావేశం లేక వచ్చిన తేదీ నుంచి ఆరు వారాలలోగా ఆర్డినెన్స్ను పార్లమెంట్ ఆమోదించాలి ఇది స్పెషల్ కండిషన్ మళ్ళీ మీరు అనుకోవచ్చు సో ఈ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కాదు సార్ అని చెప్పి దాన్ని కన్సల్ట్ చేయలేదు మనం ఏం చేయలేం ఓకేనా రైట్ సో ఆర్డినెన్స్ యొక్క కాద సాధారణ కాల పరిమితి ఆరు నెలలు గరిష్ట కాల పరిమితి ఆరు నెలల ఆరు వారాలు ఈ ఆర్డినెన్స్ని కేంద్ర మంత్రి మండలి సలహాను అనుసరించి రాష్ట్రపతి ఎప్పుడైనా వెనక తీసుకోవచ్చు ఓకేనా రీవోకుడ్ ఎనీ టైమ్ బై ద అడ్వైజ్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కేంద్ర మంత్రి మండలి యొక్క సలహాను అనుసరించి ఈ ఆర్డినెన్స్ని ఎప్పుడైనా రాష్ట్రపతి రద్దు చేసుకోవచ్చు మరి 
ఈ ఆర్డినెన్స్లను సుప్రీంకోర్టు న్యాయ సమీక్ష చేయొచ్చా చేయొచ్చండి జాగ్రత్తగా చూడండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైవ సంవత్సరంలో ఆర్సీ కూపర్ ఒకేనా ఆర్సీ కూపర్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా మధ్య జరిగినటువంటి వ్యాధ్యులో ఆర్డినెన్సులను న్యాయ సమీక్ష చేసేటువంటి అధికారం సుప్రీంకోర్టుకు ఉంటుంది అని సుప్రీంకోర్టు చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఆర్డినెన్సులను న్యాయ సమీక్ష చేసేటువంటి అధికారం సుప్రీంకోర్టుకు ఉంటుంది అని సుప్రీంకోర్టు చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడో సంవత్సరంలో డీసీ వాద్వా డీసీ వాద్వా వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్ మధ్య జరిగినటువంటి వ్యాధ్యులో ఒకే అంశం మీద ఆర్డినెన్స్ను ఏ రకమైనటువంటి మార్పులు చేయకుండా మరలా 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 ఓకేనా మరలా మరలా జారీ చేయడం అనేది రాజ్యాంగ విరుద్ధమని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఒకే అంశం మీద ఆర్డినెన్స్ను ఆ ఆర్డినెన్స్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయకుండా మరలా 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 జారీ చేయడం అనేది రాజ్యాంగ విరుద్ధము అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు ఆర్డినెన్స్లను సుప్రీంకోర్టు న్యాయ సమీక్ష చేయొచ్చా ఎస్ న్యాయ సమీక్ష చేయొచ్చు మరి ఇప్పుడు ఆర్డినెన్సులని ఎప్పుడు జారీ చేస్తారు పార్లమెంటు సమావేశంలో లేనప్పుడు కదా అయితే స్పెషల్ కండిషన్ లోక్సభ సమావేశంలో ఉండి రాజ్యసభ సమావేశంలో లేకపోయినా రాజ్యసభ సమావేశంలో ఉండి లోక్సభ సమావేశంలో లేకపోయినా రాష్ట్రపతి ఆర్డినెన్స్లను జారీ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ రెండు సభల సమావేశంలో లేనప్పుడు జారీ చేయొచ్చు ఒక సభ సమావేశంలో ఉండి ఇంకొక సభ సమావేశంలో లేనప్పుడు కూడా ఆర్డినెన్స్ని జారీ చేయవచ్చు ఇది స్పెషల్ కండిషన్ ఇదే కేంద్రంలో ఇక రాష్ట్రంలో యాజ్ యూజువల్ రాష్ట్రానికి అప్లికేబుల్ చేసుకోవచ్చు కేంద్రంలో రాష్ట్రపతి అంటే రాష్ట్రంలో గవర్నర్ కేంద్రంలో పార్లమెంట్ అంటే రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర శాసనసభ కేంద్రంలో కేంద్ర మంత్రి మండలి అంటే రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర మంత్రి మండలి అయితే గవర్నర్ జారీ చేసేటువంటి ఆర్డినెన్సు ఆ రాష్ట్రానికి మాత్రమే చెందుతుంది రాష్ట్రపతి జారీ చేసేటువంటి ఆర్డినెన్సు దేశ మొత్తానికి చెందుతుంది సేమ్ కేంద్రం లెవెల్లో రాష్ట్రంలో కూడా కాకపోతే కేంద్రంలో ఆర్టికల్ నెంబర్ నూట ఇరవై మూడు ప్రకారం రాష్ట్రపతి ఆర్డినెన్స్ని జారీ చేస్తారు రాష్ట్రాల్లో కానైతే ఆర్టికల్ నెంబర్ రెండు వందల పదమూడు ప్రకారం ఆర్డినెన్సులను గవర్నర్ జారీ చేస్తారు ఓకేనా గవర్నర్ జారీ చేస్తారు సో ఆర్టికల్ నెంబర్ నూట ఇరవై మూడు ప్రకారం ఎవరు జారీ చేస్తారు రాష్ట్రపతి జారీ చేస్తారు ఆర్టికల్ నెంబర్ నూట ఇరవై మూడు ప్రకారం రాష్ట్రపతి ఆర్టికల్ నెంబర్ రెండు వందల పదమూడు ప్రకారం గవర్నర్ జారీ చేస్తారు రాష్ట్రపతి జారీ చేసేటువంటి ఆర్డినెన్స్ దేశం మొత్తానికి వర్తిస్తే గవర్నర్ జారీ చేసేటువంటి ఆర్డినెన్స్ ఆ రాష్ట్రానికి మాత్రమే చెందుతుంది ఓకేనా ఆ రాష్ట్రానికి మాత్రమే చెందుతుంది సో ఆర్టికల్ నెంబర్ సెవెంటీ ప్రకారం పార్లమెంట్ డెఫినేషన్ తెలియజేస్తుంది పార్లమెంట్ అంటే ఎవరెవరు వస్తారు పార్లమెంట్ అంటే లోక్సభ రాజ్యసభ రాష్ట్రపతి వస్తారు సో అదేవిధంగా ఆర్టికల్ నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వచ్చి రాష్ట్ర శాసనసభ గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది రాష్ట్ర శాసనసభ అంటే ఎవరెవరు వస్తారు విధానసభ విధాన పరిషత్ గవర్నర్ సో ఆర్టికల్ నెంబర్ ఎయిటీ ఫైవ్ పార్లమెంట్ సమావేశాల ఏర్పాటు పార్లమెంటు సమావేశాల దీర్ఘకాలికమైన వాయిదా అదేవిధంగా లోక్సభ రద్దు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి సో ఆర్టికల్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ప్రకారం రాష్ట్ర శాసనసభ సమావేశాలను ఏర్పాటు చేసేది గవర్నర్ రాష్ట్ర శాసనసభ సమావేశాలను దీర్ఘకాలికంగా వాయిదా వేసేది గవర్నర్ అదేవిధంగా విధానసభను రద్దు చేసేది కూడా గవర్నర్ సో ఇక్కడ ఆర్డినెన్సులను సో ఆర్టికల్ నెంబర్ నూట నలభై మూడు ప్రకారం సుప్రీంకోర్టుని న్యాయ సమీక్ష అడగచ్చు కేంద్రంలో కానైతే రాష్ట్రాలలో అలాంటి ప్రొవిజన్స్ అంటూ ఏమీ లేవు సో ఆర్డినెన్స్లో జారీ చేసేటువంటి అంశం మీద గవర్నర్ హైకోర్టు న్యాయ సలహా అడగచ్చు అయితే స్పెషల్గా రాష్ట్రాల్లో ఏం అధికారం అంటూ ఏం చెప్పలేదు అడగచ్చు ఓకే అని అడగచ్చు కేంద్రంలో అయితే ఆర్టికల్ నెంబర్ నూట నలభై మూడు ప్రకారం రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు న్యాయ సలహా అడుగుతారు రాష్ట్రాల్లో గవర్నర్ ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసేటువంటి అంశం మీద హైకోర్టుని న్యాయ సలహా అడగచ్చు 
అయితే స్పెషల్గా ఆర్టికల్ అంటూ ఏమీ చెప్పలేదు ఇది ఆర్డినెన్స్కి సంబంధించినటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి వివరణ ఒకసారి గతంలో ఆర్డినెన్స్కి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడిగారు ఒకసారి మనం చూద్దాం కన్సర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ఇన్ ఇండియా అని అన్నారు భారతదేశంలో ఆర్డినెన్స్కి సంబంధించినటువంటి అంశాల గురించి ఒకసారి పరిశీలించండి అని అన్నారు సో మొట్టమొదటిది ఆర్డినెన్స్ ప్రొమా ప్రొమాలుగేటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ హ్యావ్ ది సేమ్ ఎఫెక్ట్ యాజ్ ఎన్ యాక్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ పార్లమెంట్ ఏ అంశాల మీద అయితే చట్టం చేయగలదో అలాంటి అన్ని అంశాల మీద రాష్ట్రపతి ఆర్డినెన్స్ని జారీ చేయగలరు అని అన్నారు సో ఈ ఆప్షన్ కరెక్ట్ రెండోది ఈవెన్ ఇఫ్ వన్ హౌస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ సెషన్ అంటే పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి రెండు సభలలో అంటే లోక్సభ రాజ్యసభలో ఏ ఒక్క సభ సమావేశంలో లేనప్పుడు ది ప్రెసిడెంట్ కెన్ పాస్ అన్ ఆర్డినెన్స్ టు ఎమెండ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని అన్నారు టు ఎమెండ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని అన్నారు అంటే రాజ్యాంగాన్ని సవరించడానికి ఆర్డినెన్స్లను రాష్ట్రపతి జారీ చేయవచ్చు అని అన్నారు అంటే రాజ్యాంగ సవరణకు సంబంధించి ఆర్డినెన్స్లను రాష్ట్రపతి జారీ చేయవచ్చు అని అన్నారు రెండో ఆప్షన్ వాస్తవంగా చూడండి రాజ్యాంగ సవరణ విధానం మీద ఆర్డినెన్స్లను జారీ చేసేటువంటి అధికారం రాష్ట్రపతికి లేదు ఇదొక్కటే తప్పు నెక్స్ట్ రెండు మూడోది ది గవర్నర్ కెనాట్ ప్రొమాలుగేటెడ్ ఎనీ ఆర్డినెన్స్ వితౌట్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫ్రమ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఇఫ్ ఏ బిల్ కంటైనింగ్ ది సేమ్ ప్రొవిజన్స్ విచ్ రిక్వైర్స్ ది ప్రీవియస్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అన్నారు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి ఏం చెప్పారంటే సో ఆర్టికల్ నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్రకారం రాష్ట్ర శాసనసభ అంటే ఎవరెవరు రాష్ట్ర శాసనసభ అంటే ఒకటి విధానసభ విధాన పరిషత్ మూడు గవర్నర్ అంటే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో విధాన పరిషత్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ప్రస్తుతం ఆరు రాష్ట్రాల్లో విధాన పరిషత్ ఉంది విధాన పరిషత్ లేనట్లయితే విధానసభ గవర్నర్ని కలిపి స్టేట్ లెజిస్లేచర్ లేదా రాష్ట్ర శాసనసభను పిలుస్తారు ఇప్పుడు విధానసభ విధాన పరిషత్ ఆమోదించినటువంటి ఒక బిల్లు గవర్నర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆర్టికల్ నెంబర్ రెండు వందల ప్రకారం ఒకవేళ గవర్నర్గాన సంతకం చేస్తే అది చట్టంగా మారుతుంది ఒకవేళ ఆర్టికల్ నెంబర్ రెండు వందల ఒకటి ప్రకారం రెండు వందల ఒకటి ప్రకారం ఆ బిల్లు మీద గవర్నర్ సంతకం చేయకుండా రాష్ట్రపతి పరిశీలనకు గాని పంపించినట్లయితే అది రాష్ట్రపతి సంతకం చేస్తేనే చట్టంగా మారుతుంది ఇక్కడ గవర్నర్ ఏ అంశ ఏ బిల్లుల్ని రాష్ట్రపతి పరిశీలన పంపిస్తారు అంటే ఒకటి విధానసభ విధాన పరిషత్ ఆమోదించినటువంటి బిల్లులో హైకోర్టు యొక్క అధికారాలకు భంగం కలిగించే విధంగా ఏమైనా అంశాలు ఉన్నాయని చెప్పి గవర్నర్ భావించినప్పుడు రాజ్యాంగ ధిక్కరణకు పాల్పడే విధంగా ఏవైనా అంశాలు ఉన్నాయి అనే గవర్నర్ భావించినప్పుడు ఆ బిల్లుల మీద గవర్నర్ సంతకం చేయకుండా ఆర్టికల్ నెంబర్ టూ నాట్ వన్ ప్రకారం రాష్ట్రపతి పరిశీలనకు పంపించవచ్చు రాష్ట్రపతి ఆమోదిస్తే చట్టంగా మారుతుంది రాష్ట్రపతి కానీ వ్యతిరేకిస్తుంటే వ్యతిరేకిస్తే ఆ బిల్లు డిజాల్వ్ అయిపోతుంది అయితే ఇక్కడ మూడోది ఏమన్నాడు ది గవర్నర్ కెనాట్ ప్రొమాలుగేటెడ్ కెనాట్ ప్రొమాలుగేటెడ్ అంటే గవర్నరు ఆర్డినెన్స్ని జారీ చేయలేరట ప్రొమాలుగేటెడ్ అంటే జారీ చేయడం so the governor cannot promulgate any ordinance without the instruction from president if a bill containing the same provisions which requires the previous selection of the president so president daggariki edaina oka bill nu pampinchina pudu aa bill lo unnatavanti amshalaga sambandhinchi ordinance ni governor jari cheyadaniki aaskaram ledu ani antunnadu yes correct ayidi so mudo option correct సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు సో వీటిల్లో ఏది కరెక్టో చెప్పు అన్నాడు విచ్ ఆఫ్ ది అబౌ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నాడు సో వన్ కామా టూ కరెక్టా వన్ కామా త్రీ కరెక్టా టూ కామా త్రీ కరెక్టా ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌ అన్నాడు సో ఇక్కడ కరెక్ట్ అయినటువంటిది సి అంటే రాజ్యాంగ సవరణ మీద ఆర్డినెన్స్లను జారీ చేసేటువంటి అధికారం రాష్ట్రపతికి లేదు ఈ ఒక్క అంశం మీద తప్ప మిగతా ఏ అంశం మీద అయినా సరే 
రాష్ట్రపతి ఆర్డినెన్స్లను జారీ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ ఇండియా ది ప్రెసిడెంట్ ఆర్డినెన్స్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఫర్ హౌ లాంగ్ అన్నాడు రాష్ట్రపతి జారీ చేసేటువంటి ఆర్డినెన్స్ ఎంతకాలం పాటు అమల్లో ఉంటుంది అని అన్నారు త్రీ మంత్సా సిక్స్ మంత్సా నైన్ మంత్సా అన్సర్టన్ పీరియడ్ అనంతకాలమా లేదా ఇన్ఫినిట్ అని అడిగాడు సో ఇక్కడ సో కనిష్ట కాల పరిమితి అడిగినట్లు మనం పరిగణించాలి కనిష్ట కాల పరిమితి ఎంత సిక్స్ మంత్స్ బి ఈజ్ ద ఆప్షన్ గరిష్ట కాల పరిమితి అంటే ఆరు నెలల ఆరు వారాలు ఇక్కడ ఆరు నెలల ఆరు వారాలు లేదు కదా కేవలం సిక్స్ మంత్సే ఉంది కాబట్టి ఆరు నెలలు అనేటువంటిది సరైనటువంటి ఆన్సర్ కింద మనం తీసుకోవడానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది సిక్స్ మంత్స్ అనేది రైట్ ఆప్షన్ ఇవి గతంలో యూపీఎస్లు అడిగినటువంటి ఒక రెండు ప్రశ్నలు ఇంకా కూడా అడగచ్చు సో టిఎస్పిఎస్సి మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ అనేటువంటి ఒక ఎగ్జామ్ని మొట్టమొదటిసారిగా పెట్టారు ఈ ఎగ్జామ్లు ఏమని అడిగారంటే ఆర్డినెన్స్ని ఆర్డినెన్స్ని రాష్ట్రపతి జారీ చేస్తారు రాష్ట్రపతికి ఉన్నటువంటి ఏ అధికారం అని అడిగారు టిఎస్పిఎస్సి పెట్టినటువంటి మొట్టమొదటి ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్లో రాష్ట్రపతికి ఉన్నటువంటి ఒక లెజిస్లేటివ్ పవర్ రెండు వేల పదహారులో ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ పెడితే ఆ గ్రూప్ టూలో జనరల్ స్టడీస్లో అడిగారు ఆర్డినెన్స్ యొక్క గరిష్ట కాల పరిమితి ఎంత అని అడిగారు ఆరు నెలల ఆరు వారాలు ఇలా ప్రశ్నలు ఆర్డినెన్స్ మీద అడగతా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను మీ వీరస్వామిని